சார் இந்த தூத்துக்குடியில் ஆரம்பிச்ச இந்த மக்கள் போராட்டம் வந்து எப்படி கலவரமாக மாறுச்சு சார் இது மத்திய தமிழக அரசும் மத்திய அரசும் கார்பரேட் நிறுவனங்களும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய திட்டமிட்ட படுகொலை காரணம் இந்த அறவழியில் மக்கள் போராடி கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு நெருக்கடி வருகிறது அவர்கள் திட்டமிடுகிற அழிவு திட்டங்களை மக்கள் மீது திணிக்க முடியாத காரணத்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு படுகொலையை நடத்தினால் மக்கள் பின்வாங்கி விடுவார்கள் அதன் மூலம் தாங்கள் நினைக்கிற இந்த கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கான கைக்கூலி வேலைகளை தொடர்ந்து செய்யலாம் என்கிற ஒரு திட்டத்தோடு இந்த படுகொலை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்க ஒன்று இது ஒரு ஜனநாயக நாடு மக்கள் தங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு திட்டத்தை எதிர்ப்பதற்கும் அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கும் முழு உரிமை உள்ள நாடு இந்த நாடு ஆனால் அனில் அகர்வாலுக்கு லாபம் சம்பாதித்து கொடுப்பதற்காகவே நடத்தப்படும் மத்திய அரசும் அந்த மத்திய அரசுக்கு எடுபடியாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற எடப்பாடி அரசும் சேர்ந்து மக்களை கொண்டு குவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தமிழக மக்களுக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுக்கு அனுப்பப்படும் ஒரு செய்தியாகத்தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது கதராமங்கலத்திலும் நெடுவாசலிலும் கூடங்குளத்திலும் கல்பாக்கத்திலும் நியூட்ரினோவுக்கு எதிராகவும் ஜெயில் திட்டத்திற்கு எதிராகவும் இனி நீங்கள் போராடினால் இதுதான் உங்களுடைய தலை எழுத்து என்று மக்களை அச்சுறுத்துவதற்கும் அச்ச அச்சமூட்டுவதற்கும் செய்யப்படுகிற ஒரு ஒரு திட்டமிட்ட பன்முறை இனிமேல் மக்கள் வெளியே வரக்கூடாது அரசு திட்டங்களை ஏற்கக்கூடாது போராட்டங்கள் நடத்தக்கூடாது தலை வணங்கி கைகட்டி வாய்ப்பொத்தி நாம் செய்வதை ஏற்றுக்கொண்டு அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை எட்டு கோடி தமிழ் மக்கள் மீது திணிப்பதற்காக செய்யப்படுகிற திட்டமிட்ட படுகொலை இது ஒரு கொலை குற்றம் இந்த முதல்வர் இனியும் எட்டு கோடி தமிழ் மக்களை ஆழ்வதற்கு கடுகளவும் லாயக்கற்றவர் இவர் ஒரு கொலைகாரர் இந்த கொலைகாரர் உடனடியாக தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் தமிழ் மக்கள் இவரை நம்பாதது மட்டுமல்ல இவரை கண்டு அஞ்சுகிறார்கள் இவரை வெறுக்கிறார்கள் எனவே இவர் உடனடியாக பதவியில் இருந்து விலக வேண்டும் என்று நான் கோரிக்க வைக்கிறேன் தூத்துக்குடி வந்து உங்களை மாதிரி போராளிகள் யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தடை விதித்திருக்கிறேன் நேற்று இரவு நாங்கள் இந்த தூத்துக்குடி போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதற்காகவும் அந்த மக்களோடு நின்று களமாடுவதற்காகவும் நாங்கள் போவதற்கு திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவை பிறப்பித்து வெளியூரிலிருந்து யாரும் வராமல் செய்தார்கள் அதற்கு காரணமே இவர்கள் ஏற்கனவே இந்த திட்டத்தை போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படி போராடுகிற மக்களை இன்றைக்கு அடித்து ஒழிக்க வேண்டும் கொன்று குடிக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்ட காரணத்தால் தான் வெளியூரிலிருந்து ஆட்கள் வருவதை தடுத்திருக்கிறார்கள் எனவே நாங்கள் போக முடியவில்லை நூறு நாள் அமைதியா போராட்டம் நடந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு கலவரமா மாறுறதுக்கான காரணம் வந்து என்னன்னு நினைக்கிறீங்க சார் முழுக்க முழுக்க அரசு தான் காரணம் நூறு நாட்கள் இந்த மக்கள் மிகவும் அறவழியில் அமைதியாக போராடி கொண்டிருந்தார்கள் இது ஒரு கிராமத்தில் நடத்தப்பட்ட போராட்டம் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழ் தூத்துக்குடி மாநகரம் முழுக்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுக்க இந்த போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன துளி அளவு வன்முறை நடக்கவில்லை எல்லா இடங்களிலும் ஆண்களும் பெண்களும் இளைஞர்களும் குழந்தைகளும் அமைதியாக அறவழியில் உட்கார்ந்து ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்து போராட்டம் நடத்தினார்களே தவிர எங்கேயும் யாரையும் எந்த விதத்திலும் இந்த போராடும் மக்கள் துன்புறுத்தவில்லை அதுதான் உண்மை ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு மத்திய அரசினுடைய வற்புறுத்தலின் பேரில் தமிழக அரசு திட்டமிட்டு இந்த தமிழக அரசுடைய காவல்துறையும் உளவுத்துறையும் மற்றவர்களும் சேர்ந்து திட்டமிட்டு இந்த கொலையை செய் படுகொலையை செய்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் நாம் நான் நினைக்க வேண்டியிருக்கிறது சார் இந்த போராட்டத்தில் கொல்லப்பட்ட அந்த எட்டு பேருமே வந்து போராட்டத்தை ஒருங்கிணைத்த ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் சொல்றாங்களே அது எந்த அளவுக்கு உண்மை நிச்சயமாக தவறு நிச்சயமாக தவறு அதில் கொல்லப்பட்டதிலே ஒரு பத்தாம் வகுப்பும் படித்த மாணவி ஒருத்தும் ஒருவரும் அதில் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் அந்த மாணவி எந்த போராட்டத்தை ஒருங்கிணைத்தால் என்று தெரியவில்லை இவர்கள் இப்படி போராடும் மக்கள் கலவரம் செய்தார்கள் அதனால் நாங்கள் அவர்களை சுட்டுக் கொண்டோம் என்று சொல்வது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத ஒரு பொய் பிரச்சாரம் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஒரு பெண் மூளை சிதறி செத்திருப்பதாக தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த துப்பாக்கி சூடு இன்னும் இன்னும் முடிந்த பாடு இல்லை இப்போது தொடர்ந்து வந்து தூத்துக்குடி வந்து கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை மக்கள் யாரும் பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அறிக்கை எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க கவர்மெண்ட் அரசு சார்பில் வந்து அப்படி அறிக்கை கொடுத்த பிறகு இந்த துப்பாக்கி சூடு நடத்த வேண்டிய தேவை என்ன என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் தம் தூத்துக்குடி முழுக்க கலவர பூமியாகத்தான் இன்னும் இருக்கிறது என்றுதான் செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன ஓகே நன்றி சார்